안녕하세요. 마일과 포인트로만 여행하는 힐링홈즈입니다. 1등석으로 지구 한 바퀴 돌기 6탄 그 여섯 번째 이야기는 에미레이트 항공 1등석 게임 체인저의 후기입니다. 그림 같았던 프랑크푸르트의 고성 호텔을 떠나 두바이로 가는 에미레이트 항공 1등석을 탔습니다. 1등석 전용 카운터에서 체크인을 하고 에미레이트 항공 라운지로 향했습니다. 보딩 시간까지 편하게 앉아 쉴수 있는 이런 라운지에 올수 있다는 건 언제나 반가운 일이죠. 와이파이는 물론이고 깨끗한 화장실과 샤워실까지 준비되어 있고요. 다양한 주류도 가득했습니다. 술을 좋아하시는 분들에게 천국 같은 곳이 바로 라운지인 것 같습니다. 음식은 뷔페식으로 나오는데요. 두바이 공항에 있는 에미레이트 라운지에 비하면 아주 럭셔리한 느낌은 아니었지만 사람이 많이 없어 프라이빗하고 조용하게 쉴수 있는 공간으로는 부족함이 없었습니다. 다양한 안주거리와 디저트까지 먹고 싶은 게 한가득이었지만 1등석 기내식을 위해 배를 남겨두었네요. 에미레이트 항공 1등석은 자체 마일리지 프로그램인 스카이워즈 마일이나 에어캐나다의 에어로플랜 마일리지를 사용해서 발권할 수 있습니다. 두 항공사 모두 주기적으로 마일리지 추가 증정 프로모션을 하고 있는데요. 프로모션 시에 에미레이트 항공의 경우 30에서 50% 에어캐나다의 경우 75에서 110%의 마일을 추가로 받을 수 있습니다. 프랑크푸르트에서 두바이를 경유해서 인천까지 가는 여정의 경우 스카이워즈 이용 시 마일 구매 비용과 세금 및 유류 할증률을 포함하면 총 3,760불이고요. 에어로플랜 이용 시총 4,225불이 듭니다. 유상 발권의 경우 6,500불 정도 되기 때문에 스카이워즈를 사용하는 게 가장 유리하고 유상 발권 대비 40% 이상 싸게 살수 있습니다. 프랑크푸르트에서 두바이까지만 갈 경우에는 스카이워즈 이용 시 2,540불, 에어로플랜 이용 시 1,840불, 유상 발권의 경우 5,600불로 에어로플랜을 이용하는 게 유리하고 유상 발권 대비 70% 가까이 싸게 살수 있습니다. 인천에서 두바이까지 가는 에미레이트 1등석은 유상 발권 가격이 상대적으로 저렴한 3,000불 정도라 마일리지 발권이 크게 매력적이진 않네요. 마일로 에미레이트 1등석을 발권할 경우 공항을 오가는 전용 운전기사 서비스인 쇼퍼 서비스를 제공받을 수 없다는 단점이 있으니 참고하시면 좋겠습니다. 조만간 각 항공사별 마일리지 구매와 발권 방법에 관한 영상도 올리도록 하겠습니다. 모든 시간이 되어 게이트로 이동했습니다. 에미레이트 1등석 게임 체인저는 111 배열이고 저희 남편은 1A 좌석으로 예매했습니다. 통로를 따라가 보니 하나의 작은 방이 준비가 되어 있는데요. 세계 최초로 완전 밀폐형 좌석으로 설계된 이 1등석은 천장부터 바닥까지 연결되어 있는 슬라이딩 도어를 닫으면 좌석이 완전히 가려집니다. 안쪽에서 바라본 문의 모습인데요. 진짜 작은 객실 안에 있는 것 같은 느낌이었습니다. 앞쪽엔 커다란 32인치 스크린이 있고요. 양옆에는 호텔 못지않은 미니바가 준비되어 있습니다. 오른쪽 미니바엔 달콤한 초콜릿과 견과류, 과자가 있었고요. 왼쪽엔 생수와 탄산수가 있었습니다. 그리고 특이하게도 쌍안경도 비치되어 있었습니다. 좌석 옆쪽에 있었던 이 태블릿으로 이 방에 있는 거의 모든 것들을 컨트롤할 수 있습니다. 넓고 고급스러운 가죽 시트의 1등석 좌석은 비행 내내 편안함을 주었고요. 인테리어가 밋밋하지 않게 곳곳에 예쁘게 장식해 놓은 것도 인상적이었습니다. 좌석이 넓은 만큼 수납 공간도 충분했고요. 각종 콘센트와 USB 충전 포트도 준비되어 있었습니다. 이 1등석엔 커다란 거울이 있는 화장대가 있는 게 독특했습니다. 어메니티도 물론 제공되었고요. 추가로 어메니티 박스가 화장대 안에 하나 더 있었습니다. 좌석 옆쪽에는 작은 옷장이 있는데요. 넉넉한 수납 공간과 함께 헤드폰도 준비되어 있었고요. 옷걸이에 옷을 걸어두니 깔끔하게 정리되어 좋았습니다. 좌석 위쪽으로는 침구류가 들어있었고요. 천장엔 보석 같은 조명들이 박혀있어 럭셔리함을 더해주었습니다. 1등석 좌석 중에 제가 꼭 보여드리고 싶은 게 있는데요. 바로 가운데 좌석입니다. 일반적으로 가운데 좌석엔 창문이 없는데 보시다시피 창문이 달려있습니다. 어떻게 이게 가능하죠? 바로 가상 창문을 만들어 놓은 건데요. 
비행기 외부에 카메라를 설치해 밖에서 보이는 모습을 가상 창문의 스크린으로 볼수 있게 만들어 놓은 거였습니다. 실제로 창가 쪽 자리에서 보여지는 풍경과 이 자리에서 보여지는 모습이 똑같다고 하네요. 창문 덮개까지 만들어 진짜 창문처럼 리얼했답니다. 가운데 자리는 창가 쪽 좌석보다 전체적으로 공간이 더 넓습니다. 스크린 양쪽에 있는 미니바도 훨씬 크고 가짓수도 더 많이 들어있었고요. 침구류가 들어있던 수납 공간과 옷장마저도 더 넓었습니다. 다음에 다시 탈 기회가 생긴다면 전 가운데 좌석을 지정할 것 같습니다. 좌석 옆 태블릿으로 정말 많은 걸할수 있는데요. 그 중에 가장 독특한 건 직원과 영상통화를 할수 있다는 점이었어요. 볼륨 조절도 가능한데요. 실제로 영상통화를 해보니 꽤 선명하게 보이고 음성도 잘 들렸습니다. 뿐만 아니라 다른 자리에 앉은 사람과도 통화가 가능합니다. 게임 체인저가 새롭게 탄생하며 가장 주목을 받았던 것 중에 하나가 바로 좌석에 무중력 모드가 있다는 것이었는데요. 풀 플랫 좌석의 각도를 조절해 무중력 중립 자세가 되면 탑승객의 허리에 집중되는 하중이 크게 완화되어 더욱 편안함을 느낄 수 있다고 합니다. 나사가 실제 우주선을 만들 때 쓰는 기술을 적용해서 만들었다고 하네요. 호텔의 Do Not Disturb 사인처럼 방해받고 싶지 않을 땐 프라이버시 등을 켤 수도 있답니다. 그리고 영화나 음악 같은 엔터테인먼트도 마음껏 즐기실 수 있습니다. 대부분의 장거리 비행 1등석에서 제공되는 슬리퍼와 편의복은 여기서도 받을 수 있었는데요. 슬리퍼는 바닥이 부드러운 털로 되어 있어 푹신했고요. 편의복은 정말 편해서 지금까지도 집에서 잘 입고 있답니다. 담아갈 수 있는 가방까지 센스있게 챙겨주셨네요. 어메니티 백 안에는 불가리 제품의 화장품과 면도기, 쉐이빙폼, 데오도란트, 티슈, 칫솔 등이 들어있었고요. 화장대 안쪽에 들어있던 어메니티 박스 안에도 화장품이 들어있었습니다. 승무원이 저희 남편에게 아이가 있다는 사실을 알고 감사하게도 키즈 어메니티까지 잔뜩 챙겨주셨어요. 인형과 담요, 책가방, 그리고 액티비티 북을 선물로 받았습니다. 영국 브랜드인 바우스 앤 윌킨스의 노이즈 캔슬링 기능이 있는 헤드폰이 있었습니다. 아랍에선 대추 야자가 유명한 만큼 기내 서비스로도 대추 야자와 아라비 커피가 함께 나오는데요. 평소 대추를 별로 좋아하지 않는 저희 남편도 쫀득하면서도 달콤한 대추 야자가 기대 이상으로 너무 맛있었다고 하네요. 1등석에선 물한 잔도 레몬과 얼음을 함께 넣어 정성스럽게도 나오네요. 이어서 웰컴 드링크로 샴페인이 제공되었고요. 신기했던 쌍안경을 한번 사용해봤습니다. 창밖을 봤는데 너무 높은 하늘에 있어서 그런지 큰 차이는 못 느꼈지만 재밌는 경험이었다고 하네요. 조금 쉬고 있다 보니 어느새 식사 시간이 되었는데요. 1등석 음식 종류가 정말 많아서 메뉴를 보여드리겠습니다. 먼저 드링크 메뉴인데요. 주스와 음료수는 10가지가 넘게 준비되어 있고요. 막테일 종류만 5가지. 커피와 차는 물론이고 칵테일과 양주는 각각 한 페이지를 가득 채울 정도로 종류가 많았습니다. 와인도 샴페인과 화이트 와인, 레드 와인, 그리고 디저트 와인까지 상세한 설명과 함께 준비되어 있었습니다. 대망의 기내식으론 캐비어와 에피타이저, 메인 코스와 디저트의 치즈까지 각 코스별로 대여섯 가지의 음식이 준비되어 있는데요. 이 중에서 먹고 싶은 걸 원하는 대로 주문할 수 있습니다. 식사는 고급 샴페인으로 잘 알려진 곰페리늄으로 시작했는데요. 와알못인 저희 남편에게도 상당히 맛있었다고 하네요. 얼마 후 승무원이 오셔서 테이블 세팅을 해주셨는데요. 냅킨까지 예쁘게 접어서 주니 고급 레스토랑 부럽지 않습니다. 먼저 아뮤즈 부시가 나왔는데요. 입맛을 돋궈주는 음식이라 첫 시작으로 안성맞춤이었네요. 1등석하면 빠질 수 없는 캐비어가 역시나 나왔습니다. 참고로 에미레이트 항공은 캐비어를 무제한으로 제공해준다고 합니다. 평소에는 먹을 기회가 많이 없고 또 워낙 고가의 음식이다 보니 1등석에 타게 되면 무조건 다 클리어하는 편인데요. 꽤 많은 양의 캐비어를 깨끗이 먹은 모습 보이시죠? 아랍 항공기를 탔으니 아랍 음식을 한번 먹어줘야 할것 같아서 에피타이저로 허머스를 주문했습니다. 반찬 같은 개념의 사이드 드시들도 나왔고요. 함께 곁들어 먹으면 좋을 만한 소스와 토핑들도 종류별로 많이 나왔습니다. 
하나씩 맛보는 재미가 쏠쏠했네요. 메인 코스가 나오기 전에 새로운 와인을 주셨습니다. 메인 디시로는 새우 요리를 골랐는데요. 큼지막한 새우는 포시토시란 식감이 좋았고 생각보다 향신료 향이 강하지 않고 적당히 좋아서 맛있게 먹을 수 있었습니다. 후식으로 나온 과일과 디저트 와인입니다. 이륙하고 네 번째 와인이네요. 하지만 이게 끝이 아닙니다. 맛있는 초콜릿과 아포가토도 함께 나왔는데요. 평소 먹는 양이 적은 우리 남편은 1등석만 타면 초인의 힘을 발휘해 평소보다 3배는 먹는 것 같습니다. 에미레이트 게임 체인저의 화장실은 크게 특별한 건 없었습니다. 불가리 제품의 향수와 일회용 칫솔과 로션이 있긴 했지만 다른 항공사 1등석 화장실에 비해 크기도 작고 어메니티도 많이 없는 편이라 조금 아쉬웠습니다. 자리를 잠시 비운 사이 승무원들이 오셔서 침대를 만들어 주셨습니다. 두툼한 패드와 넉넉한 크기의 베개, 그리고 따뜻한 이불까지 완벽한 잠자리가 준비되었습니다. 편의복으로 갈아입고 와서 옷을 정리하고 커튼을 닫아 봅니다. 양쪽 커튼엔 이렇게 자석으로 된 똑딱이가 있어서 두 개의 커튼을 완벽하게 닫을 수 있도록 잘 만들어 놨네요. 한쪽 벽에 있던 이 스크린으로 조명과 온도 조절을 할수 있습니다. 조명은 무려 다섯 가지 종류나 되었고요. 밝기부터 색깔까지 바꿀 수 있습니다. 터치 하나로 온도까지 바꿀 수 있으니 더없이 편리했네요. 외부와 거의 완벽하게 차단되어 있어 신경 쓰이는 것 없이 편안한 마음으로 잠을 청할 수 있어서 좋았습니다. 에미레이트 항공은 착륙 후에도 1등석 서비스가 이어지는데요. 1등석 전용 버스로 게이트까지 태워줍니다. 좌석 간의 간격도 넓고 푹신한 의자라서 굉장히 편하게 이동할 수 있었고요. 버스에서 내리고 나면 환승하는 1등석 승객들은 직원의 안내를 받아 버기를 타고 에미레이트 1등석 라운지까지 갈수 있습니다. 착륙 후에도 1등석 승객들을 세심하게 배려해주는 서비스가 인상적이었던 에미레이트 게임 체인저의 후기였습니다. 다음 편에선 너무나 훌륭했던 두바이 공항 에미레이트 1등석 라운지와 비행기의 샤워실이 있었던 에미레이트 A380 1등석 후기로 돌아오겠습니다. 1등석으로 지구 한 바퀴 돌기 7탄도 기대해주세요. 구독 감사합니다. 구독 눌러주세요. 구독하자해요한번사주세요